Желчь нужна для усвоения холестерина, витаминов А, Е и жирных кислот. Она принимает непосредственное участие в переваривании пищи. При нарушении ее секреции изменяется кишечная микрофлора, а в самом органе могут начать образовываться конкременты. Вздутие живота и боль в правом подреберье могут быть первыми признаками нарушения работы желчного пузыря. В таком случае также может развиваться рвота, а крас кожи приобретает желтоватый оттенок. В этом видео мы расскажем о том, как просто организовать профилактику болезни желчного пузыря без медикаментозных препаратов, поэтому рекомендуем вам досмотреть это видео до конца. Коррекция питания. Предупредить развитие желчно-каменной болезни и других патологий желчного пузыря можно путем пересмотра своего ежедневного рациона, что особенно важно при уже имеющихся нарушениях работы этого органа. В последнем случае правильная пища, добавленная к употреблению назначенных желчегонных препаратов, будет способствовать более мощному терапевтическому эффекту, что ускорит лечение и повысит его эффективность. Смотрите дальше, потому что именно сейчас мы расскажем о тех продуктах, которые нормализуют работу желчного пузыря сбалансирует выработку и отток желчи. Любые растительные жиры, например, кукурузное, подсолнечное и, конечно, оливковое масло. Липиды помогут органу лучше сокращаться, а желчным протоком увеличивать их просвет. Жирные кислоты, содержащиеся в маслах, способствуют усилению метаболизма. Отруби активно используются при нарушениях деятельности желчного пузыря. Они содержат большое количество пищевых волокон, витамины В, Е и никотиновую кислоту, а также большой набор микроэлементов. Все это полезно для желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта и организма в целом. Цитрусовые. Если пить утром до еды стакан апельсинового или грейпфрутового сока, то в результате этого активируется отток желчи. Все цитрусовые обогащены аскорбиновой кислотой, а это укрепляет иммунитет. Тыква содержит каротины, которые являются провитаминами витамина А, а он нужен для работы желчного пузыря. Свекла обладает очищающими свойствами благодаря наличию клетчатки. Она с успехом используется для стимуляции образования желчи. Морская рыба и рыбий жир содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав желчных соков. А вы часто едите рыбу? Знаете, что она очень полезна и для других органов и систем? Напишите в комментариях ваши любимые блюда. Нам и зрителям будет интересно узнать о ваших предпочтениях. Ягоды рябины содержат вещества, которые качественно улучшают состав желчи. Морская капуста богата йодом. Этот микроэлемент крайне важен для эндокринной системы и оказывает профилактическое воздействие на желчный пузырь. Цикорий. Напиток из него похож на кофе, поэтому он будет отличной и полезной альтернативой. В цикории есть вещества, которые улучшают циркуляцию крови и метаболические процессы в органах, в том числе и в желчном пузыре. Шиповник богат аскорбиновой кислотой, которая важна для работы органа и всего организма в целом. Вредная пища. При заболевании желчного пузыря нужно исключить из рациона такие продукты. Желтки, алкоголь, кофе и крепкий чай, пищу из фастфуда, жареную пищу, жирную, острую, соленую пищу, орехи, мороженое, свежую сдобу, грибы, наваристые мясные, рыбные, грибные бульоны, лимонады, лук, чеснок, редис, репу, барани, свиной, утины и гусиный жир, специи. Копчености. Их употребление ведет к застою желчи, поскольку моторика желчевыводящих путей нарушается. Надеемся, наш ролик был полезен для вас. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и делиться этим видео в социальных сетях. Помогайте друзьям и знакомым становиться здоровее и бодрее.